My wife Chris and I are so honored to be with you. Eu e a minha esposa Chris, nós sentimos tão honrados de estarmos aqui com vocês. We love Past Church São Paulo. Nós amamos a Past Church São Paulo. Yeah. It's amazing to see what God is doing through you. É impressionante ver o que Deus está fazendo através de vocês. And we love your pastors. You're so blessed to have Pastor Abe and Pastor Andrea. Ah, e nós amamos tanto seus pastores. Vocês são tão abençoados para terem o Pastor Abe e a Pastora Andrea. Yeah. Over the last few years, these guys have become such dear friends to us. Ah, nesses últimos anos, esses, esse pessoal tem se tornado amigos bem próximos de nós. And Chris and I have learned so much from Abe and Andrea, and we've taken it back to Woodlands Church. E a Chris e eu temos aprendido tanto do Abe e André, e nós temos aplicado essas coisas lá na nossa igreja em Texas. So thank you for making a difference in Texas. Então, muito obrigado porque vocês realmente têm feito uma diferença lá em Texas. Yeah. My wife Chris and I have four grown children and they're married and they have children so now we have 10 grandchildren. Minha esposa e eu nós temos quatro filhos, todos adultos, são casados e agora nós também temos 10 netos. Yeah. And all four of our kids are on staff at Woodland Church. E todos os quatro nossos filhos fazem parte do staff, estão totalmente envolvidos 100% no ministério lá no Woodland Church que eu pastoreio. We're so blessed to have them around us. Nós somos tão abençoados de tê-los conosco. Now every year we do a commercial that we put on television and our family is in it and we talk about Coming to Christmas at Woodland Church. Então, todo ano nós fazemos um grande comercial que a gente coloca na televisão e na internet e anunciando e, e convidando as pessoas para nossas grandes programações de Natal na Woodlands Church. So I want to show you one of those commercials from about five years ago that we did as a family, so I, you can see our family. Então você vai conhecer a nossa família. Uns cinco anos atrás, nós fizemos esse comercial que colocamos na televisão, <coughs> convidando as pessoas para os nossos 25 cultos celebrando o Natal que fizemos na nossa igreja. Hey, it's just... Pastor Kerry and Chris Shug. And on behalf of our family, we'd love for you to join us for the most meaningful event of the Christmas season, Christmas Eve services at Woodlands Church. You'll enjoy a creative and powerful celebration of Christmas. To make room for the thousands that enjoy the Houston area tradition, we'll be having 25 services at our three locations. Your entire family will love our winter wonderland. So check out our website for service times and experience the joy of Christmas at Woodlands Church. Amen. Yes. Now, isn't that the perfect family? Um. Então, realmente pareceu para vocês a família perfeita. Yeah. Now that's the image on the outside. Essa é a imagem do lado de fora, exterior dessa família tão perfeita. But I want you to see what really happened as we tried to film that commercial. Mas eu quero que vocês vejam o que que realmente aconteceu atrás dos bastidores quando nós estávamos tentando filmar esse comercial. You just saw the perfect 30 seconds. Vocês só viram os 30 segundos de perfeição. But that was the only perfect 30 seconds in the whole two hours it took us to film that commercial. Mas foi os únicos 30 segundos de perfeição dentro de duas horas que levou só para filmar aquilo. So let me take you behind the scenes just for a little bit of how hard it was. Então vamos te levar atrás dos bastidores só para vocês verem um pouco como foi difícil filmar aquilo. Okay, you guys. Everybody, look right here. Vamos lá, pessoal. Okay. That's right. Okay. Hey, it's Patrick. Ah. <laughs> All right. Santa. Um, Santa. Sure. Santa. Hey, you guys. Um, you want me to tell you a story about the uh, Phantom of the Opera Church? Well, I'm my spot is. There is this man who lives here in the church building. He lives up in the rafters, oh. but he loves Jesus. <laughs> Hey, it's Pastor. <laughs> Sorry. 
Hey, it's hey. Pastor. <laughs> <laughs> okay, go ahead. Wow. Who you All right, we'll see what okay. we got. Most meaningful event of the season. <laughs> Christmas Eve services at Woodlands Church. You want to join the powerful celebration of Christmas? We'll be having 25 <laughs> services at our three locations. <laughs> oh, Lincoln, he's working on a nice drool. Just slowly. Ready? Fits up. Make up. Oh, wait, not yet. Come on. Okay. I'll tell you. Make room for the. And then keep up. Oh, yeah. I'll tell you, man. I'll tell you. Let's get right time. Now. Okay. Whoever's quiet and this one, I'll get him a toy. But if they're, if they're talking, ele tá prometendo um brinquedo para qualquer criança que fique calada ainda, subornando as crianças. That will be the thing that keeps you getting a toy. But you can, um, but uh, you okay. can get a blessing from Pastor Kerry. Wow. Okay, here we go. Are you? I smiled. Yeah, you did. You did oh, really good. good. You did really good. I think you're getting a toy. We'd love for you to join us for the most meaningful event of the season. <laughs> Sorry, start over. Oh, see. <laughs> I love these outtakes. Okay. Close. Okay. okay. <laughs> We're done. That was awesome, you guys. Yeah. Yeah. Nailed it. Yes. Nailed it. Okay. Okay. All right, that's a wrap. That's it. We got it. <laughs> so that's uh, more like it at our house and in our family. Essa é a realidade verdadeira da nossa família, do nosso lar. And every one of us have this image that people see on the outside. E cada um de nós temos essa imagem que a gente mostra para as pessoas por fora. Or maybe it's an image that we post on Instagram or social media. Ou talvez aquela imagem de perfeição, né, que a gente gosta de mostrar no Instagram ou em outra mídia social. And you look at others on their social media site. E você vê os outros nas redes sociais. And you say their life must be perfect. Você diz, poxa, mas a vida deles deve ser perfeita. I mean, everything that I see is just amazing. Tudo que eu vejo na vida deles é tão impressionante. But that's just the outside image. It's not the real thing. Mas aquilo é só o exterior, não é a realidade interior. We have to look behind the scenes to get to the real. Nós temos que olhar atrás dos bastidores para ver realmente a realidade. And that's what I want us to do tonight. I want us to go behind the scenes of our image and I want us all to look within our hearts. É isso que eu quero fazer hoje à noite. Eu quero ir atrás dos bastidores da, do nosso exterior e realmente ter um, um olhar nos nossos corações. Because God cares so much about your heart. Porque Deus se importa tanto com o seu coração. And so I want us to look at Ephesians chapter 3. Beginning with verse 16. Então vamos ver Efésios capítulo 3 a partir do versículo 16. Efésios 3 a partir do versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu poder, do seu ser com poder, por meio do seu espírito para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Now you probably have heard of Ephesians 3, 20, that great promise of God. É bem provável que você já ouviu Efésios 3:20 essa grande promessa de Deus. That God wants to do far more in your life than you could ever dream or dare to even imagine. Que Deus quer fazer, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que opera em nós. But the secret to experiencing God doing more than you could ever dream or ask for is found in the verses right before. Mas o segredo para experimentar isso que é prometido aí, que Deus quer fazer infinitamente mais dentro de nós e através de nós, o segredo para experimentar isso está nos versículos que antecedem essa promessa. You see the passage right before Ephesians 3:20? 
Veja bem o texto bem antes de Efésios 3:20. It says that our hearts have to be open and filled with the fullness of God's love. Ela diz que os nossos corações precisam estar abertos e cheios com o amor de Deus. God wants to do far more in your life than you could ever dare to ask or dream or imagine. É verdade que Deus quer fazer infinitamente mais nas suas vidas do que nós, você jamais poderá pensar ou imaginar. But our hearts have to be fully open to him to receive all that he wants to give us and so that we can give out his love the way he wants us to. Mas os nossos corações têm que estar 100% abertos para receber tudo que ele quer nos dar e deixar o amor dele fluir através de nós. He has to heal your heart before you can really express your heart. Ele precisa primeiramente curar o seu coração antes de você poder então expressar o seu coração. You know I said that Chris and I have 10 grandchildren. Eu disse que eu e a Chris temos 10 netos. We have one on the way due in, in November. Um desses 10 netos ainda é, está dentro do útero da da nossa nora que que está para nascer em novembro. And then we have eight who live around us that we get to see all the time. E nós temos oito netinhos ou netos que estão morando sempre perto de nós, sempre estamos junto com eles. And then we have one grandchild who's in heaven. E nós temos um netinho que está no céu. Our grandson Jude Samuel Shook was born on January the 7 2017. O nosso neto Jude Samuel Shook, ele nasceu dia 7 de janeiro de 2017. And Jude Samuel only lived for one day on this earth. E o Jude, o Judas Samuel, ele só viveu por um dia aqui na, no planeta. But the way that little one lived that one day has changed the way we live each and every day. Mas aquele um dia de vida que ele teve aqui na Terra mudou por completo a forma que nós vivemos todos os dias. Because God used little Jude and his one day on this planet. To show us how to open up our hearts and receive all that He had for us, and then to give all that God has given through us. Porque Deus usou aquele um dia de vida daquele pequeno Judas, né, o Judas, para realmente transformar nossas vidas e nos mostrar como é importante abrirmos o nosso coração para recebermos todo o amor do Senhor e podermos transmitir esse amor para os outros. Two days after Jude went to be with the Lord, dois dias depois que o Judas foi a estar com o Senhor, our daughter Megan sent us a group text to our whole family. A nossa filha Megan, ela mandou num grupo de WhatsApp, como se fosse de texto, é, para toda a nossa família uma mensagem. And when Chris and I read it, we immediately looked at each other because it spoke to both of us in the same way. Quando eu e a Chris é, nós lemos essa mensagem imediatamente nós olhamos um para o outro porque para todos dois de nós foi a mesma sensação que nós tivemos naquele momento it was as if our Jude spoke through Jude in the Bible right into our hearts foi impressionante porque é como se o nosso pequeno Judas netinho que já estava no céu que tinha acabado de morrer ele estivesse falando através do livro de Judas na Bíblia diretamente aos nossos corações. Because the Bible passage that my daughter Megan sent us was written by another Jude, the half brother of Jesus. Porque a passagem da Bíblia que a minha filha Megan mandou para nós aquele grupo é, de texto foi justamente tirado do livro de Judas, é, na Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que ele era ir, meio irmão de Jesus. But it felt like our Jude was speaking directly to us the most encouraging words at our most discouraging time. Mas era como se o nosso Judasinho que estava lá no céu estava falando diretamente conosco aquelas palavras. And here's the passage that my daughter Megan texted us. E esse é o texto que a minha filha Megan nos enviou. It's Jude chapter 1 verse 1 and 2 from the message paraphrase. Judas capítulo 1 versículos 1 a 2 na Bíblia a mensagem. I Jude am a slave to Jesus Christ and brother to James 
writing to those loved by God the Father, called and kept safe by Jesus Christ. Relax. Everything's going to be all right. Rest. Everything's coming together. Open your hearts. Love is on the way. Eu, Judas, o escravo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, escrevendo aos amados de Deus, o Pai, chamados e salvos por Jesus Cristo, fiquem tranquilos que tudo vai dar certo. Descansem, pois tudo vai ficar bem. Abram o coração, pois o amor está a caminho. Did you get that last part? Open your heart, love is on the way. Vocês viram essa última frase? Abram o coração, pois o amor está a caminho. God created you to live with a heart wide open. Deus te criou para viver com o coração totalmente aberto, escancarado. So you can receive all the blessings God wants to give you. Para que você possa receber todas as bênçãos que Deus quer te dar. And then the love of Christ can just shine through you. To heal this hurting world. E aí o amor de Cristo pode brilhar através de você para trazer cura para esse mundo tão ferido. As a Christ follower, you were made to live with a heart wide open. Como um seguidor de Cristo, você foi criado para viver com o coração totalmente aberto. But as we go through life, we go through pain and difficulties and problems, and it wounds our heart. Mas enquanto caminhamos pela vida, a gente vai enfrentando dores, dificuldades, problemas, e aquilo vai ferindo e machucando o nosso coração. You were made to live with a heart wide open. E você foi criado para viver com o coração aberto, escancarado. But as you go through life, your heart gets let down. Mas na medida que você vai atravessando a vida, seu coração vai ficando decepcionado. Your heart gets disappointed. O seu coração fica desapontado. Your heart gets wounded. Seu coração fica ferido. Your heart gets betrayed. Seu coração fica traído. Your heart gets broken. Seu coração fica quebrado e machucado. And then fear enters your heart. E aí medo entra no coração. And then you want to close down your heart. Então você vai fechando o coração. Because if you live with a heart wide open, then you might get hurt again. Porque se você viver com o coração aberto de novo, talvez você vai se machucar de novo. So just imagine that this backpack represents your heart. Então imagine que essa mochila representa o seu coração. God made you to live with a heart wide open. Deus te criou para para viver com o coração escancarado, aberto, assim como a mochila está agora. That's the only way you can receive all of God's blessings that He has for you. É somente assim que você vai poder experimentar e viver todas as bênçãos que Deus tem para você. That's why Jesus said you love God with all your heart, not 50% of your heart, not 70% of your heart, but with your whole heart. Por isso que Jesus falou, tem que amar o Senhor, seu Deus, com todo o coração. Todo o seu coração, não é 70%, não é 50%, é todo o seu coração. But as we go through life, we tend to start closing down our heart. Mas na medida que a gente vai atravessando a vida, nossa tendência é fechando o nosso coração. And God wants to pour these blessings into our life so that we can pour those blessings out onto others, but our heart is closed down. E Deus quer derramar tantas bênçãos da nossa vida para que nós também sejamos tão abençoados que possamos transbordar e abençoar tantas pessoas, mas ele não pode fazer isso com o nosso coração está fechado. I need to tell you something very important. Eu preciso falar uma coisa para vocês muito importante. Right now, there's a battle raging for your heart. Agora mesmo existe uma guerra pelo seu coração. We have an enemy who fears our hearts. Nós temos um inimigo que ele tem medo da potência dos nossos corações. Our enemy Satan fears your heart. O nosso inimigo Satanás, ele tem medo do seu coração. Because he knows what God can do through an ordinary person who lives with their heart wide open. Porque ele sabe o que Deus pode fazer através de uma pessoa comum que vive com um coração totalmente aberto, escancarado. He knows the joy of a believer who lives with their heart wide open to God. Ele sabe a alegria do cristão que vive com o coração totalmente aberto diante de Deus. He knows the life-changing difference it makes when you live with your heart wide open so that you can love others like Jesus Christ. Ele sabe como transforma a vida da gente por completo quando você vive com a, o coração tão aberto que aquele amor jorra através de você transformando a vida dos outros. There's a battle raging for your heart right now. Existe uma 
quer agora pelo seu coração. And the enemy will do just about anything to wound your heart, to weigh down your heart, to get you to close off your heart. E o inimigo faz qualquer coisa que for possível para tentar pesar o seu coração, fechar o seu coração, atrapalhar esse fluir de Deus no seu coração. Don't get worried, I'm not going to throw this out there. <laughs> não preocupe, não vou jogar essa pedra aí em vocês. <laughs> But even early in childhood, the enemy will try to weigh down your heart. Mas mesmo cedo na infância, o maligno já vem com suas artimanhas para tentar sobrecarregar seu coração. He'll bring some people into your life who'll make you feel like you're not valuable. Ele vai trazer, ele traz pessoas para dentro da sua vida que fazem você, mesmo quando pequeno ainda, fazer você sentir que você não é tão importante. He may bring some people into your life that hurt you and, and you start believing a lie from Satan that you're not going to be used by God. Ele traz pessoas para para a vida da gente que, que que talvez te machucam, te machucaram e e faz fizeram você pensar que ah não não vou nunca ser alguém muito usado por Deus. You were made to live with your heart wide open, but as you go through life Your heart starts to get weighed down. Você foi feito e criado por Deus para viver com o coração aberto, escancarado, mas na medida que você vai caminhando, então o coração vai sendo sobrecarregado. And then there are the pains and the problems and the struggles that we all go through in life, and sometimes God allows problems into our lives and it just makes no sense to us at the time. Aí vem as dores, as feridas, os problemas dificuldades que Deus permitiu e parece que não faz sentido por que que ele permitiu essas coisas na nossa vida and it makes us begin to wonder can I trust God does God really love me does God really care about me does God really know what I'm going through e faz a gente até pensar será que eu posso confiar em Deus será que Deus realmente me ama será que ele realmente sabe tudo que eu estou passando and some of us start to close our heart off to God and And it weighs our heart down even more. E em alguns de nós começamos então até ficar distantes de Deus e desconfiados com Deus e, e tristes e isso só sobrecarrega e pesa mais o nosso coração e fecha ainda mais o nosso coração. And maybe some of you grew up in a church where it was all about don't do this, don't do that, do this, do that. It was all about rules. E talvez alguns de vocês foram criados em alguma igreja onde era tudo sobre religião, sobre regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que fazer isso. It wasn't about a relationship with Jesus Christ. Não era sobre um relacionamento com Jesus. It was just about putting the weight of guilt on you constantly. Era só sobre constantemente te fazendo sentir culpado, condenado. And so your heart was wounded, maybe by a former church or a religious leader and you close your heart off to God maybe you went away from the church and you carried around this burden because of your wound então muitos o coração foi pesado sobrecarregado ferido talvez até pelo um líder que que é tóxico que 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 te liderava na igreja enfim aquilo machucou você e você agora está com o coração pesado e você vai carregando esse coração sobrecarregado onde você vai but so many of the wounds of our heart are self inflicted mas muitas feridas também no nosso coração são auto é, afligidas. We open up our hearts to disobedience and sin and walking away from God. Pelas nossas escolhas, nós abrimos os nossos corações para o pecado, para a desobediência, de afastar das coisas de Deus. And when we disobey God and we sin, we get stuck in those sins and we struggle. E quando nós desobedecemos a Deus e pecamos, aí acaba, acabamos sendo presos pelo pecado. A gente não consegue vencer aquele pecado. E aquilo é uma luta horrível. And then the enemy comes in and he uses his heaviest weight of all, the weight of shame. Aí o inimigo entra com tudo para realmente machucar o coração e ele usa o pior peso de todos, que é o peso da vergonha, da condenação. He weighs down our heart with shame. Ele pesa e sobrecarrega nosso coração com vergonha. For you see, shame 
makes you hide your struggles and your sins. A vergonha faz com que você esconda seus pecados, seus problemas, você não quer falar para ninguém. The enemy will say, "Oh, your sins are too shameful for you to share with anyone." O inimigo vai falar, "Olha, os, os seus problemas, seus pecados, as, as suas lutas aí são vergonhosas demais, você não pode falar para ninguém." You can't open up your heart and reveal what you're struggling with to anyone else. Você não pode abrir o seu coração e e, e, e revelar para outras pessoas o que você está passando. Não pode, não. You gotta close your heart down to God and close your heart to others because you can't reveal your true heart and your struggles. E o inimigo diz: você não pode abrir o coração diante de Deus, diante das outras pessoas, não. Você você está com muita vergonha disso. Não pode, não. Fica com o coração fechado. And shame causes us to close off our hearts so no one really knows the real you. You hide those shameful things because you think, oh, it's too shameful for me to share. Então a vergonha faz com que a gente feche os corações e, e não se abra com Deus e com ninguém, porque nós, não, nós nunca queremos que ninguém veja o que está lá dentro. But Jesus wants you just to open up your heart, let a little light in. And then receive his forgiveness, and then share with someone you trust your struggles, and you'll find you let the light in, and victory comes. Mas Jesus quer que você abra o seu coração para com Ele e para com pessoas que te amam. Deixa a luz entrar, e quando a luz entrar, vem com ela a vitória, Amen. a Amen. cura. Amen. In this battle for our hearts. We've all been wounded. We've all been weighed down. And, and some of you, you came in here tonight with your backpack, your heart weighed down. E nessa, nessa guerra pelo nosso coração, todos nós já fomos feridos. Todos nós já fomos afligidos. A realidade é essa. E alguns aqui até já entraram na igreja com essa mochila é, ou seja, essa mochila sobrecarregada, seu coração sobrecarregado com feridas. Weighed down by a problem, weighed down by a past hurt, weighed down by a struggle. Sobrecarregado com, proble com problemas, sobrecarregado com talvez uma ferida do passado, talvez com uma luta onde você está tentando vencer. You love God, but you just feel weighed down. Você ama Deus, mas você se sente sobrecarregado. And some of you come in here tonight and you put your backpack down and you praise God and you feel free. E alguns de vocês é, né, colocam aquela mochila para baixo aqui no culto e você adora a Deus e você se sente tão livre, tão leve. And you focus on God and your problems get real small. E você focaliza seu coração no Senhor e seus problemas ficam tão pequeninhos. You confess your sins to Christ and he forgives completely. Você confessou seus pecados para Jesus e ele te perdoou por completo. You feel the joy of Jesus and fellowshipping with other Christ followers. Você sente o amor de Jesus e a comunhão de estar com os irmãos e tendo essa comunhão. Your heart starts to open up and you feel joy. O seu coração começa a se abrir, você sente essa alegria. But then the service ends and you pick up your backpack and walk out. Aí o culto termina e você pega a mochila pesada e sai de novo, sobrecarregado. <laughs> <laughs> For you see, you can leave that backpack at the cross. Mas deixa eu te falar uma coisa, você pode deixar aquela mochila aos pés da cruz. Yeah. De uma vez por todas. And then you open up to a discipler, to a trusted friend and you share your struggle and you find they just want to help you get victory. E aí você confia e se abre, abre o seu coração. Fala aquelas coisas com a pessoa que te ama, que, que quer seu bem, uma pessoa que realmente quer seu bem, que você pode confiar. For you see, when you open up to a friend and you share with them your struggle, then what happens is the light comes in and the weight comes off and they continue to walk with you and you have victory. 
and all the weight that weighed your heart down goes away at the foot of the cross, and then you are free. Your heart is open. You can receive all of God's blessings. Então você vai se abrindo, você já confessou os pecados para Deus, Deus já te perdoou, mas agora você vai se abrindo com aquela pessoa, talvez é do Life Group, alguma pessoa que você confia, e você vai se abrindo, e falando, e deixando tudo aquilo aos pés da cruz, e aquela pessoa ora com você, e você é curado, você é liberto, aleluia, é. leve de novo. And so many of you have discovered that and you're walking in freedom with your heart healthy and whole receiving all that God has for you giving all that God wants you to give. E tantos de vocês já têm descoberto essa alegria de viver essa vida leve e vocês estão experimentando e vivendo e realmente com corações escancarados recebendo o amor de Deus. Wow. But every one of us as we go through life, get our hearts wounded, get our hearts weighed down, and I believe with all my heart, God is going to heal some hearts in the next few moments. Agora a realidade é que todos nós já na medida que a gente vai caminhando pela vida, a gente vai recebendo umas feridas, problemas, e eu creio que hoje Deus vai trazer cura, vai trazer alívio. Yeah. Yeah. God is going to heal some hearts because we all need our hearts to continually be healed more and more so we can open them up more and more to Jesus Christ. Deus vai realmente trazer cura. Nós precisamos dessa cura contínua acontecendo em nossos corações para que o melhor de Deus seja fluindo e nossos corações possam sempre estar cheios e transbordantes com esse amor. Open your heart. Love is on the way. Abra o seu coração porque o amor está a caminho. Yeah. Turn to the person on your right and left and say, "Open your heart, love is on the way." Olhe para a pessoa ao seu lado e diga, "Abra o seu coração porque o amor está a caminho." Yeah. Open your heart, love is on the way. A abra seu coração porque o amor está a caminho. This is a great way for some of you who are single to introduce yourself to someone that you might want to date. <laughs> Essa é uma boa forma, viu? Você que é solteiro, talvez se introduzir alguém que você está aqui pensando, né? Na possibilidade. Open your heart, love is on the way. Abra seu coração, que o amor está a caminho. <risos> How do I really open my heart to God? Let me just give you a couple of practical ways. Como que realmente eu posso abrir o meu coração para Deus? Deixa eu só te dar uns dois passos bem práticos. When you're going through pain, it's so important to affirm the goodness of God's heart. Quando você está atravessando um momento de muita dor, é muito importante você afirmar a bondade do coração de Deus. When you're going through pain, you want to shut down your heart. You doubt, is God really good? Does he really care about me? Quando você está sentindo tanta dor, é tão fácil a tendência é fechar o coração e começar a duvidar. Será que Deus realmente me ama? To keep your heart open to God, you've got to choose to believe that God is good even when you don't feel goodness around you. Para manter o seu coração aberto diante de Deus, é importante você escolher acreditar na bondade de Deus mesmo quando você não está entendendo nada. We have a ministry in Haiti where we minister to some of the poorest of the poor. Nós temos um ministério forte lá na, no país de Haiti, onde nós ministramos para alguns dos das, das, os mais pobres dos mais pobres. And one of the things that we've done is start a farmers field school where we teach farmers how to grow great crops. We give them the grain. Uma das coisas que nós fazemos em vários países, nós temos escola onde nós ensinamos as pessoas a como serem agricultores e nós damos as sementes e nós tra trazemos os treinamentos para eles poderem plantar grandes plantações de agricultura. And we have an agricultural scientist from Kenya, a very wise believer. E nós temos um cientista agricultor lá da, de Quênia, ele é um cristão muito cheio da graça de Deus. And before we started the field school, he flew to Haiti. He met my wife there to look at the field that we had that we were going to plant in. Então, antes da gente começar a nossa grande escola lá em Haiti, 
esse doutor Apolo, lá de da, da quem ele voou, pra, foi de avião para Haiti para encontrar com minha esposa para ver a terra que tínhamos preparado lá para essa escola. And as my wife Chris was walking across the field, she noticed that there were rocks everywhere, huge rocks. E era um campo muito grande aonde ia ser feito aquela agricultura. Só que enquanto minha esposa foi caminhando com o doutor naquela terra, ela viu que tinha muitas pedras, pedras grandes. The land was rocky and dry and hard. A terra cheia de pedregulho, muito seca, muito dura. Chris began to wonder is this land even going to work to plant a farmer's field school? A minha esposa começou a pensar, será que até vai dar certo para plantar coisas aqui e fazer grande agricultura? And this godly agricultural scientist. E esse homem de Deus, um cientista realmente, mas muito piedoso, was just walking with Chris and he was looking too at the land. Ele estava andando com minha esposa e ele também estava vendo, né, na terra, né, o terreno. He's... His name is Dr. Apollo. O nome dele é Dr. Apollo. So Chris looked at Dr. Apollo and she said, "Dr. Apollo, is this good land?" E a Chris olhou para o Dr. Apollo e disse, "Dr. Apollo, essa terra presta para isso? Plantar?" And this wise Kenyan looked at her and he said, "Of course it's good. It's what the Lord has given us." E esse homem tão sábio, ele olhou para minha esposa e falou. Claro que é terra boa. É a terra que Deus nos deu. It wasn't a question of is it good or not. The Lord had given us that land and so it had to be good and God was going to work a good purpose in it. Então não era uma questão se era uma terra boa ou não. É Deus que nos deu essa terra. Então ele ia nos ajudar a fazer um jeito para ela se a terra ficar muito boa assim para fazer agricultura. And God has worked a miracle somehow, some way. On that land, we had this amazing farmer's field school with these beautiful crops that are sustaining families. E realmente é impressionante como Deus realmente fez com que naquela terra hoje tem plantações lindas e maravilhosas que estão sustentando tantas famílias. To open your heart, you have to affirm the goodness of God. Para abrir o seu coração, você tem que afirmar a bondade de Deus. In 1 Chronicles 16:34 it em, says Em 1 Crônicas 16:34 diz o seguinte Give thanks to the Lord for he is good his love endures forever De graças e glórias a Deus pois ele é bom o seu amor permanece para sempre Yeah He is good his love endures forever it's just that we don't really grasp forever Ele é bom e o seu amor dura para sempre, mas muitas vezes nós não temos revelação desse para sempre. God says, you can rest in my goodness. Deus diz, você pode descansar na minha bondade. But I can't see his goodness all the time. Mas nem sempre nós podemos enxergar essa bondade. All I see is the here and now. Nós só enxergamos limitadamente aqui e agora. And many things that come into our lives aren't good. E muitas coisas que vêm para nossas vidas não são boas. But we can't see forever. Mas nós não podemos ver o para sempre. God sees the big picture and he says, I know my child, you're hurting, I hurt with you, but just trust me. Deus sabe de tudo, ele vê todo o quadro do para sempre. Então, ele diz, meu filho, eu sei o que está acontecendo, o que, que eu estou fazendo na sua vida. Confia em mim, eu sou bom, pode confiar em mim mesmo você não entendendo. E às vezes, como um pequeno child, quando eles estão desesperados, nós cremos a Deus. E muitas vezes, assim como a criança, quando a criança está tudo é, assim triste, nós choramos para Deus. And sometimes we yell at God. E às vezes a gente até grita com Deus. E Deus diz. Bring everything, all of your heart to me. E Deus diz, pode desabafar, pode abrir o seu coração completamente comigo. And when we poured out our last tear. E quando a gente tem derramado nossa última lágrima. And when our, our voice is gone after we've yelled at God. E quando a, nós nem temos mais voz de tanto a gente gritar com Deus. We give up and we rest in His goodness, and nós, He holds us close. Nós podemos desistir e descansar. Na sua bondade, e ele nos segura de perto. And he says, my child, I love you. 
I know you don't understand, and my heart breaks for you, but trust me. Ele diz, meu filho, minha filha, eu te amo. Eu sei que você não está entendendo, mas confie em mim. Só confie em mim. Confie na minha bondade e descanse nos meus braços. Just rest in my goodness. Descanse na minha bondade. Yes. Yes. Another thing you must do though is reveal the wound in your heart. Outra coisa que você deve fazer também é revelar a ferida, a dor que está no seu coração, ou seja, seja transparente. You've got to open up your heart and share with someone. That's one of the reasons I love your church. É importante para a sua cura você poder se abrir com uma outra pessoa essa é uma das razões que eu amo demais a sua igreja you come in here, you don't have to hide. porque você vem aqui você não precisa esconder you see, we all have in our você sabe que todos nós temos áreas no nosso coração que são feridas And we can share in our life group. e nós podemos compartilhar abertamente nosso life group you can share with your discipler e com seu discipulador um a um você, você pode até escancarar seu coração. You don't have to hide because God loves you. This church loves you. You can be real and you can experience real healing in your heart. E você não tem que esconder. Deus te ama. Você pode abrir o seu coração e experimentar cura de fato e de verdade na sua vida. In Psalm 51:17, David said. My sacrifice, O oh God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Em Salmo 51, 17, o Davi disse: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezarás. I love that. God <laughs> loves the brokenhearted, and so you can bring your broken heart, your struggling heart. Ah, eu amo isso, porque Deus ama esse espírito quebrantado, esse coração quebrantado e contrito. Você pode trazer isso para Deus. You open it up to him and the healing will start. Você vai se abrindo com ele e a cura já começa. You can't have a whole heart until you reveal your heart. Você nunca vai poder ter um coração totalmente pleno sem primeiramente você revelar o seu coração. I want you to see in Jude 1, 2 in the message paraphrase. Eu quero que você veja em Judas 1, 2 na Bíblia mensagem. It says relax, everything is going to be all right. Descanse. Tudo vai dar certo. Descanse, pois tudo vai ficar bem. Oh, I love that when we read that right in the middle of our grief. God just spoke to our hearts and he says, I know it looks all wrong right now. Ah, eu amo isso, porque quando nós estávamos naquele momento mais difícil das nossas vidas, com a dor do luto da morte do netinho. Ah, parecia tão difícil, mas a mensagem veio de Deus para nós. Tudo vai dar certo, fiquem tranquilos. Mm. But I want to promise you, Everything is going to be all right. E eu quero prometer para vocês, tá dizendo Deus, tudo vai dar certo. Yes, I'm going to hold you up and I'm going to see you through one step at a time. Eu vou te sustentar e eu vou te acompanhar um passo por vez até a vitória. Yeah. Let's be honest. There's some pains and heartaches and hurts in this life. Vamos ser honesto, tem algumas dores de coração, algumas feridas que nessa vida. And you will never get over it in this life. E, e são feridas que talvez você nunca vai esquecer nessa vida, obviamente. But you will get through it with Christ's power. Mas você vai vencer todas elas pelo poder de Cristo. Yeah. With Christ's power, I want to tell you that you are going to make it through. Com o poder de Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida. Você mm -hmm. vai vencer todas yeah. elas. Whatever you're going through, you're going to get through it. Seja o que você estiver passando, você vai dar a volta por cima. Say that to a neighbor. You're going to get through this. Diga you're going to get through this. Diga para o seu vizinho, você vai dar a volta por cima. Yeah. 
And then I want to share with you one more thing. You have to risk opening up your heart. E eu quero compartilhar mais uma coisa. Você precisa fazer a, arriscar de abrir o seu coração. Mm. Because you want to open up your heart and risk living from your heart. Porque você quer abrir o seu coração e arriscar viver com o coração escancarado. And some of you You've closed down your heart. Porque alguns de vocês fecharam o coração. You've been hurt and so you're wounded and you're afraid to trust again. Você foi machucado, então e, e você então está com medo de confiar de novo. Today is the day that you start trusting again. Hoje é o dia que você vai confiar de novo. Today is the day you let go and let God start healing that hurt place that's been so wounded. Hoje é o dia que você abre coração e deixa Deus começar a curar aquelas feridas. Some of you have stopped dreaming. Alguns de vocês até pararam de sonhar. Maybe you stepped out to follow a dream God put on your heart and things didn't go so well. Você talvez até um tempo atrás avançou para alcançar os sonhos que Deus colocou no seu coração e não as coisas não foram do jeito que você estava pensando. And God says today it's time to start dreaming again. E Deus está dizendo, hoje é o dia para você começar a sonhar de novo. Yeah. Maybe you had a setback and you think that it's all over, but here's the thing. Talvez você teve algum talvez você teve algum tipo de decepção aonde tudo parece que piorou, mas eu quero enfatizar uma coisa aqui. Let's say that I'm about to jump over a river and it's a big river. Vamos dizer que eu estou para atravessar um rio e é um rio muito grande. Well, maybe not so big, maybe from here to here, maybe a little creek. Talvez então não é um rio tão grande, é, é um é um, né, um pequeno é, riacho, um pequeno córrego e você quer pular aquilo. And if I'm right next to the river and I try to jump, I may not make it. Se eu tiver bem encostado naquele riacho e eu tô tentando pular, talvez eu não vou conseguir pular por cima. So to make it, I've got to step back. Então para poder fazer o pulo, vou ter que tra trazer vir de, de longe. And then I get a running start and momentum and I can jump over the barrier. Aí eu venho correndo, aí sim eu posso pular por cima daquele. And yeah. sometimes God allows the setback so that you can be propelled over the barrier you're facing. Algumas vezes Deus permite essas esses reveses, aonde parece que você em vez de ir para frente está indo para trás, mas aquilo é só para você poder pegar o impulso para correr e pular uh, e alcançar a sua vitória. That setback is just a setup. God has set you up to go to the next level. Aquele aquela aquela aquele revés não é nada a não ser um preparo poderoso para você avançar e alcançar o próximo nível. But it's time to open your heart. É a hora de abrir o coração. It's time to start living again. It's time to start giving again. It is time to start loving like God wants you to love. É hora de começar a viver de novo. É hora de começar a se doar de novo. É hora de começar a amar e deixar o amor de Deus invadir o seu coração. Paz Church, this week I want you to walk around with a heart wide open. Paz, church, essa semana eu quero que você ande por aí com o coração totalmente escancarado. I want you to watch for what God is doing because he wants to give you a blessing. Eu quero que você fique olhando para ver tudo o que Deus está fazendo porque ele tem bênçãos muito grandes para você. Expect God to give you a blessing this week. Walk with your heart wide open to receive what God has for you. Tem essa expectativa que essa semana, na medida que você está caminhando por aí essa semana, você vai receber grandes bênçãos. Deus tem coisas yeah. poderosas. And then open your heart and watch for people who God wants you to love and to bless and to reach out to. Aí abra o seu coração por causa desse amor que está transbordando na sua vida. Deus vai mostrar pessoas que precisam desse amor e vai transbordando esse amor para essas vidas que Deus vai te mostrar. And as you open your heart, you can be sure, no matter what you go through in life. E você pode ter certeza, se você tiver com o coração escancarado, seja o que for que você esteja passando, 
God is going to make everything that is wrong all right. Deus vai fazer com que tudo que não esteja correto agora, que tudo fique, tudo vai dar certo. Fique yeah. tranquilo. There's so much in our broken world that is all wrong. Tem tantas coisas nesse mundo totalmente ferido e machucado que estão to tudo errado. All the suffering. Todo o sofrimento. All the injustice. Tanta injustiça. All the evil. Tanta mal malícia. All the brokenness. Tantas feridas e quebraduras. But I want you to know one day all that is wrong will be made all right. Mas eu quero que você saiba, um dia tudo que está quebrado e errado, um dia tudo vai ser consertado. Ah. Isso é a realidade. Pause, church, let's not wait till one day, though. Today is that day that we become healing agents, helping others find whole and healthy hearts. Yes. Pause, church, não vamos esperar até aquele dia onde tudo será consertado. Não. Na medida que nós vamos caminhando já essa semana, em cada dia da nossa vida, nós vamos nos tornar agentes de cura, trazendo cura para todas as pessoas aonde yeah. nós vamos. Let's Aleluia. stand together and as you do, tell your neighbor, open your heart, love is on the way. Vamos ficar em pé enquanto você fica em pé. Diga para o seu vizinho, abra seu coração, o amor está a caminho. Uh. Thank you so much, Paz Church. Anytime you come to Texas, you are welcome at our house. We love you. We love you at Woodlands Church. Muito, muito obrigado, Past Church. Nós te amamos demais. Olha, se você for para Texas, você já tem uma casa lá. Venha lá conosco em Texas. Nós amamos vocês, Past Church. Kerry, thank you, thank you, thank you so much, Pastor Kerry. Vamos agradecer a Deus, Pastor Kerry. Thank you so much. <laughs>